leo ndio ile Ijumaa ya tarehe 24. Ndio. Mm. In short dada kazi anaolewa. Ndio. Na leo ni shughuli ya vyombo. Mm. Eh, na nuru dada mm. kazi wake anaolewa. Mm. Kwa marafiki zake eh majirani wakao wamemwandalia siku ambayo watamtunza vyombo vya kwenda kuwaza na nini mm. na maisha mm. kwa sisi kama uho ndo kwa sababu tuna kampeni yetu ya boss mama tukasema basi na sisi tuwepo kwenye shughuli kwa na sisi tumepata vyombo vyetu kutoka lay home hotel appliances hotel appliances kama unavyoviona na sisi tutapata wakati wa kumpa yule dada wa kazi vyombo mm. tunamuita super dada wa kazi asaje mtaingia na ngoma gani tutajua huko huko Sasa mimi piga picha ujue. Kaja kufanya. Wewe hauendi picha linaanza kwa sababu leo kwanza hujapendeza. Wewe mtanzu wako hatujaupenda wewe. Sio muhimu sana. Watu wamepiga madera tupendeze. Sio muhimu. Dina dera lake ile pale kwenye mfuko. Uhondo. Kitu gold gold. Mmm. Akapike ah. tu. Hapa mume yake kukorofisha ameba vyombo vyako unaondoka. Eh hapa anamtengea maji. Anarunda. Baba asingeolewa na mimi. Unaenda na vyo wapi? Hapa akimtengezea juisi yake mwenyewe na maji. Alafu ameletoa dinner set ile ndogo mimi na umwe ambayo usiku dinner set. Uh, ya yeah, ina bakuli ndogo ina sahani na vikombe vya chai. Alafu naona pia kaletewa na swebe set. <laughs> swebe set na yenyewe naona ina kidude cha kupikia. Wewe si uondoke. Ah. nini? Umeona basi yani tumekuna <laughs> hot pot hizo. Yaani vitu ni vizuri kiukweli ambapo tutampelekea dada Sofia, Shamanga, swebe tutamfikiria na tuliomo wengine tunakuja, tunakuja ilala kwenye Uh, harusi ya supa dada, dada wa kazi lakini leo ni usiku wake wa vyombo lakini mpelekeni na hisi tarehe sita tuna tuna, tuna dada mwingine anaolewa Bagamoyo ehe aenda kwa tunaenda uhondo hondo hondo basi raha kama hizo jamani vigelegele kidogo ni visikie kabisa <laughs> Aki ya Mungu bosi mama campaign super dada wa kazi tupo maeneo ya Ilala. Huu unaitwa mtaa wa Arusha eh? Yes kuna masjid makuti hapo mbele. Tuko hapa kwa dada Nuru. Leo tumekuja kumzawadia mfanyakazi wake alikuwa ni mfanyakazi wake wa muda mrefu na amepata bahati, amepata mwanaume, anataka kumuoa, kapata mume, kapata bwana. Na seti mzima uhondo tuko hapa. Mimi Sofia Amani, Dina Maros mama shule. Mmemuona pale kakaa chini kapana dera lake lake Somali. <laughs> Dada producer Shabanga leo ndo RDJ tuko hapa. Biarusi yote ule kule mmemuona. Ni kinyumbani nyumbani simple sana. Sisi tumekuja na vyombo tumejipanga. Hapa ni Sebleni kwa mama Nura. Sawa na bibi harusi yote ule pale tumekuja hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu kumtunza bibi harusi tumemletea vyombo akatumia na mumewe apendeze lakini yote hii tunakusisitiza wewe kuishi vizuri na msichana wako wa ndani dada yako wa kazi maana leo hii kama mama kama biharusi wetu hakukaa vizuri na huyu dada sidhani kama kungekuwa kuna hii shule yani saida kama angekaa vibaya na bosi wake tusingekuja dinamarius wala mimi si ndio dada nuru angekaa hajakaa vizuri asingetuita sisi lakini tuko hapa kwa sababu ya nuru na saida Bosi mama super dada wa kazi. Kwa hiyo tunajimoya moya hapa, tutatoa na zawadi yetu, tutazungumza na mama harusi anakuwa eh. Eh hey, mama harusi hebu inuka bwana wa kuone. Hebu inuka mama harusi. Tena, oh mama harusi jamani. Tupenda <laughs> na. Asante, asante, asante DJ. Asante DJ. <laughs> Oh, eh, uwe mama harusi lakini pia kuna wapambe uwe na majirani Jessica Haule si mama wa kuone oh, eh, wa, watu wa EFM na TV wanamjua mpe mziki Jessica Haule unamletaje kimya kimya lakini mambo si ya Jessica jimwage yeye ah 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 meona eh mambo ni mazuri namna hiyo kwa sasa Dina si usimame wa kuone na Dina wako la Kisobali Jamani majirani bi Sofia wajina hebu inuka wakuone. Inuka wakuone. Huyo, <tos> haya wajina huyo eh. Asante majirani ndo kama hao unavyoona wako wengi. Natamani kumuinua mmoja mmoja lakini tutajuana kadri muda utakavyokwenda. Lakini kwa sasa tuzungumze kidogo na biharusi wetu na tutazungumza na mama harusi. Twende sasa kwa biharusi. Uhondo. Hondo. Hongera umependeza? Thank you. Jamani nasikia aibu eh. 
Jamani. Hongera sana. Asante. Upo na Danura kwa muda gani? Nipo naye kwa muda miaka mitatu. Miaka mitatu. Yepi mazuri ambayo amekufanyia Danura? Mengi sana. Mengi sana. Huyu mchumba ulimpatia hapa katika kutuma dukani sokoni. Tueleze uongo. Eh, haya mchumba umempatia wapi shoga yangu? Dukani sokoni. Dukani. Dukani. Naona mpoki kawaambia muache wa dada huru asingeenda dukani angempata. Kwa hiyo ulimpatia dukani. Ukaja ukamwambia mwenyewe. Unajisikiaje kwanza? Najisikia furaha. Najisikia furaha. Wazazi wako wapi? Wako mbezi. Wako mbezi. Kwa wametoa baraka zote za wewe kuozesha. Right. Hebu tueleze unavomfahamu wewe Danura. Maana yeye nikimwambia hapo atajisifia. Hebu nieleze wewe unavomfahamu. Danura. Kwanza ni Mstaa kwa nguvu, mstaarabu, anaishi na watu vizuri. Mhm. Una vya kumwelezea eh? Lakini unashukuru sana. Unashukuru. Mhm. Hivi bwana Rusi ulienda dukani kwa nini mkakutana? Yoni tieni. Nasikia hivi. Eh tutaribu nani mtandio tumeweka vizuri hapo. Yeye niambie. Bwana Rusi mlikutana kukutanaje? Hayaelezeki. <laughs> na mda gani toka mmeanza kwa pamoja na bwana harusi? Mmoja. Mwaka mmoja. Okay, mmekaa shoga. Kwa kaa ukienda dukani mwenyewe unaenda. Shoga kwa pamoja wengi. Danura ana habari. Watu wana mahusiano ya mwaka. Basi sawa, kwa sababu huyu ni bi harusi hawezi kuzungumza sana. Tutazungumza zaidi na mama harusi. Mama harusi njoo kae kwa pale pembeni. Haya mama Nura kwanza hongera asante hongera umeozesha asante asante sana Saida anasema mmekaa kwa miaka mitatu Saida ulimchukua kutoka wapi Kuna rafiki yangu mmoja hivi ndo alimletea Alimletea Saida kutoka wapi Kutoka hapa hapa Dar es Salaam mm. Tabia za Saida zikuaje Yaani kitu gani ambacho wewe kimekuhamasisha mpaka leo Saida ukaamua kumfanyia hiki <laughs> Alikuwa maridhia sana na tulikuwa tunaelewana ukimwambia kitu habishi yani tunaenda sawa tunachomfahamisha siku pili anafanya anafata vile vile mm. Saida alikuwa mfanyakazi wako ngapi Kwa nyumba hii ni wengi ni wengi mm. Kwa ina maana huyu ndo mfanyakazi ambaye umekaa naye eh umekaa naye ndo amemlea huyu mtoto wako eh toka kwa namba gani amekuja Saida huyu akiwa namba gani Kama miezi kadhaa hivi hata kuongea ilikuwa bado ilikuwa bado mm. kwa sasa una matarajio gani maana Saida ndo anaondoka ndo kwa mumewe <laughs> nimepata binti umepata mwingine mm. ba ambaye atarepress nafasi yake eh ndio okay mm. na hebu niambie ali, Saida ali, alianzaje kukwambia mama ndo nimepata mchumba nimeodua ile siku ilikuwa aje alikuwa anzaje anzaje maana kukuingia <laughs> sidhani kama ilikuwa rais ehe kusema kweli mimi nilikuwa mwazi kwake na nilikuwa najenga naye mazingira ma ambayo asiniogope chochote cha kimwanamke ambacho anaweza kuniambia aniambie kama kuna shida kuna tatizo kuna hichi kuna hichi kusudi nimsaidie ni tulikuwa tunaheshimiana lakini yuko free eh yuko free mm -hmm. kama hiyo wewe kawaje ndio utaka nijue hapa na utamu na ukaa kwa nini ndio kidogo ndio hivyo akaniita pembeni akanambia Danuru mimi nimepata mchumba atakuolewa ambia kweli serious eh hey. bas ndo tukaanza process kwa hiyo kaanza kupitia kwa wazazi wake alafu ndio ikaja kwangu ah kwa hiyo ikabidi mchumba mwambie aende sana mm. kwa kwa wazazi wake yeah. wazazi wake mwambie inabidi mwambie aende mm. wazazi wake nao wa, 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 walisemaje wazazi wake walikaa kaongea naye wakachunguza kidogo lakini wakaona mwanamme sema kweli hana matatizo. Wewe oh, unamjua maki nimesikia ni waduka tu hapa pale. <laughs> Namjua. Unamjua eh? Mm. Mtu mzuri. Mtu mzuri. Hebu nipele vigelegele mkono. Nasikia kutaarifa za dada wa dukani. Nimesikia kukuna taarifa za mtu wa dukani. Eh. Ulikuwa una mbadabana ulikuwa na mpauru wake alikuwa anakuaga kitoka unamruhusu. Ah tulikuwa hatuba nani kusema kweli. Mm. Ila alikuwa hana kawaida ya kwenda nyumbani kila mara. 
Yaani anaweza akakaa mwezi, akaaga mara moja, akakaa aka miezi miwili, akaaga mara moja kama hivyo. Kwenye mapishi saidi kwa maana kwa mume wako, kwenye mapishi saidi yuko ni. Ah, yuko vizuri. Eh. Tena sana. Eh. Anapika eh? <laughs> Mashallah. Waacha <laughs> Mia fil mia. Usafi ndani ni. Ah, kwa usafi ndo usisemi. Mm. Matata. Matata. Hai. Uhondo. Hondo. Hondo. Hai ya rafiki. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ongera umependeza. Umeponia shughuli shoga. Shughuli mdogo wetu. Wewe una 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 urafiki gani na Danura? Rafiki yangu dadangu. Kwa muda mrefu kama muda gani? Miaka mingi. Miaka mingi. Kwa mwenye ni kukija hapa unamkuta dada. Eh, namkuta Sauda. Eh, Sauda vipi kwanza mapokezi yake? Unajua kuna wa dada wengine wakija mgeni dada. Mm, shughuli. Mchangamfu ana adabu, mkalimu. Ukija hapa na kukalimu vizuri, ukimwambia Sauda na banende dukani kanachukulie voucher anaenda, anaenda kwa roho moja. Na alikuwa ni mtu mzuri. Eh, ukimtuma hata ukimuli Sauda tena umerudi kanisha kitu kingine nimesahau anaenda akasiriki. Kuna wale umekuja kumuunga mkono shoga yako. Eh, nimekuja kumwaga Sauda. Eh, kwa sababu binti mzuri. Saida. Saida. Nimeshamwambia akawe mvumilivu. Kwa sababu ndio ina mambo mengi, milima na mabonde. Kwa akastamilie kidogo. Akimshinda haya, lakini kwa mimi ninavomuona kavumilie. Shoga ukavumilie. Unaitwa nani Habibi? Naitwa Husna. Husna. Husna wewe mkanza ilala hii? ana utemeke. Utemeke mpaka Ilala. Nani wa mchungu wako hapa? Huyu bi harusi mama Danuru. Danuru. Mm. Uko naeje? Danuru ni kama dada yangu kama unavyomuona huyu. Mm. Mm. Kwa Danuru akakupigia simu. Eh. Akakwambia akaniambia Saudi anaolewa, nikamwambia sawa. Akasema anamwandalia kijitaji cha kumwa, bila nikaambia inshallah tutakuwa pamoja. Mwepesi mtu akikukera we wanaume wanapenda kuugwa samahani hata kama wewe umemkera hata kama yeye kakukera samahani kitu cha mimi na chikujishusha kujishusha tu muhimu wapi Jessica wake na sija vigelegele Mwaka <laughs> Eh eh kwa kampanya eh Saida nacho mimi sijaolewa uongo dhambi ila nipo kwenye mahusiano zaidi 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 kwa hiyo mimi najua anaume yani ni mzefu anaume muone eh kwa hiyo nikuvumilia hata boyfriend girlfriend pia nakuvumilia Eh mwanaume kama vosema hapo dada huyu watemeke. Mwanaume hata kama kakukosea, yani mwanaume anapenda kama kuna kama msito mdogo eh baby samani. Eh samani hata kama wewe ndio umekuta kimessage cha mtu, hivi na hivi alafu baadaye ukimkalikia akikasirika na beba si nisamee kwa kupekua simu yako, baby ni samani. Alafu pia anataka <laughs> hey, Pia anataka nimwambie, hivi ndoa yake idumu kabisa kwa sababu anaingia kwenye ndoa. Simu simu ndo inaharibu ndoa yani usikufichi simu yani simu simu hakuna kitu kibaya kwenye ndoa kama simu yani simu ya mume wako kwa kama kitu cha polisi yani usisibuta hata ikiita hivi mwambie bibi simu yako inaita mume wangu simu yangu simu yako inaita lakini hata ukinyanyua kumpa usimu usichukue maana inaweza labda kaandika my wife unashangaa my wife si ndo mimi mbona unakuhesimia niko my wife eh <laughs> ndo hivyo pia na pia nampongeza huyu Saida analo nzuri sana. Mimi hapa memba kwa Danuru nakuja sana kwa Danuru eh. 
ni mtu ambaye ni mkalimu yani hata ukiwa unamwambia hata unaweza mimi mtu maji mzuri sikufiti huyu na mtu mpaka mdamgea umia kimwamwa na sasa anakasirika japo ajaye kunyambia lakini mimi na mtu maji eh Saida nenda dukani kanule maziwa Saida sijui nenda kanichukulie si nini Saida sijui nina nini umeona lakini ataja kujeulia hata siku moja uongo zambi kwa hilo na ndio mimi mimi nakagoba nimetoka goba kwa ajili yake na kwa ajili ya Danuru tu basi lakini last hivyo nisingekuja na sababu nilichoka nimeara saa 11 asante eh mimi nangoe ndo mama shule ndo mama vipango yote tuanzie pale maandalizi yajikoni yakoje pale ambapo tulishia maandalizi yajikoni alhamdulillah tumejitahidi kwa uwezo wa awa chakula tayari menu iko vizuri nadhani wageni wetu mtafurahi na mtapenda tena kuja siku nyingine eh kuna nini nani huko Ah kuna yani vyakula tu vingi. Ah rangi vyote. Kuna kuku, kuna wari, fried rice, kuna vitumbua, kuna kachori, tambi. Eh vitu vizuri tu alhamdulillah. Kama ndio ulikuwa mama mama shuli mwenyewe. Eh mimi kama mdogo wa Danuru tena tuwezi kuwa nyuma lazima tuwe sambamba kutokana na shughuli yetu tulivyoipanga mm. alhamdulillah na Mwenyezi Mungu ametusaidia Mimi jamani sijabahatika kuolewa Nilibahatika lakini akanishinda nikarudi Ndoa kuvumilia Saida kila siku nakwambia Ndoa kuna mitihani Kwenye ndoa kuna mambo mengi. Unapokuwa wawili kuna mambo mengi. Kuna pande kuna familia yako na familia ya mumeo. Unapomuona mama wa mwenzio umfanye mama wako. Japo hawabebeki kuna wengine. Kuna wengine watu, kuna wengine sio watu. Lakini huko unakokwenda kila unemuona muheshimu. Awe mkubwa, awe mdogo. Linda ulimi wako unachokipata hiwe siri yako umekosa umekula sio umetoka asubuhi umeva kanga yako begani he huyo baba fulani jana kaudi na 2000 tu akirudi ananiachia mimi wallet mdogo wangu bora leo niachie wallet kuna mwingine ana siku tatu aki, aki, unamwona pana koleza moto anabandika maji tu siri yake anakusikiliza anasema yule naye kila siku hivi Tumeishi sisi kwenye nyumba vimba sita paka wengine tukajaliwa kwenye ndoa zetu tukapata mji lakini tumekutana nayo paka unafikia tu unasema kwanza ngoja niende hata jirani anakwambia nenda kwa ili nenda So una kana mtu kwenye kibarazani unamwamini unambwagia yote unaweza kumbwagia hata kumbe mke mwenzio Asalamu alaikum kwa majina naitwa Chichi natokia kwenye uhondo wa 93.7 EFM. Na hapa tupo kwenye shughuli ya Saida kama kawaida. Kila shughuli lazima inakuwa na vipengele muhimu viwili. Kula na zawadi. Tunaanza zawadi alafu inafuata kula. Make mkitoa mkianza chakula watu wanakimbia na zawadi. Kwa hiyo hapa inabidi tutoe zawadi ndo tule. Unaambiwa kula na kulipa. Kwa hiyo muda sasa wa kulipa kwanza umefika. Ambapo bi Saida pale amekaa na subili zawadi zake kutoka kwa mama na tukaanza leo ni mzazi ambaye ndo Danuru usiku wa leo karibu Danuru
Badala ya mama sasa anafata dada Sofi. Anafata nani? Badala ya dada Sofi sasa ni muda wa wa wenye uhondo wao kuliza zawadi yao Sana. 
Jamani kwa ambaye unafuatilia EFM tuna kampeni ya Bosi Mama Super Dada wa Kazi. Tumekuja ilala leo kumtunza dada vyombo kama unavyoona ndio vinapakiwa pakiwa. Tumetoa dinner set, tumetoa mabakuli ya ufuniko, tumetoa glasi na jagi lake na kuna vyombo vingine wa majirani wametunza. Umeona pale mama mama shughuli sasa Bosi Mama ametoa nguo za kumwaga dada akajimwae mwae na mwenzi wake. Kwa hiyo sisi timu uhondo bwana tumekuja hapa. Na dada wa kazi ndo huyu umemuona tumemshakabizi zawadi zake kinachofuata jamani shughuli ni chakula wao. Lakini sisi tutafunga na wewe sasa hivi tunasubiri chakula. Tukushukuru sana na tunakwambia usikose tarehe nane mwezi wa nane King Solomon Hall kuanzia saa nne kamili asubuhi mpaka baadaye sana. Danuru utakuja na na Saida ndio watakuja pale na we boss mama utakuja na msichana wako tutacheza tutaserebuka lakini hii yote tunataka mapenzi kati ya bosi na dada wake kwa sababu dada ndio mwenye nyumba ndio anafanya kila kitu kwa mapenzi ya dumu na si uhondo tumekuja hapa na safari inaendelea tuna safari ya Bagamoyo ili mradi raha tu wacha tucheze sisi ndio shughuli tumemaliza hapa jamani eh aya 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 Oh, yeah. 